কামরুন্নাহার মনি তার অনাগত সন্তানের বয়স 5 মাস নুসরাত হত্যা মামলায় কিলিং মিশনের সরাসরি অংশ নিয়া মনি সব অপরাধ স্বীকার করে আদালতে 164 ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন জবানবন্দিতে তিনি তার গর্ভে সন্তানের বয়স 5 মাস বলে জানিয়েছেন 20 এপ্রিল আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি শেষে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে গর্ভে সন্তান ধারণ করে এরকম একটি নিসংশ হত্যাকাণ্ডে জড়ানোই ফেনীতে সকল মানুষের মধ্যে তুলপা সৃষ্টি হয়েছে ফেনীর ফরিদা ইয়াসমিন নামে এক নারী কর্মী বলেন কামরুন্নাহার মনির পেটে যে সন্তান সেই সন্তান নিজ থেকে দুনিয়াতে আসতে চায়নি যে মাতাকে দুনিয়াতে আনতে চেয়েছেন সেই মা কিভাবে এমন কাজ করতে পারে এই সন্তানের কি অপরাধ ছিল তাকে কেন জন্মের আগে জেল খাটতে হচ্ছে বিথিরানি নামে এক শিক্ষিকা বলেন কামরুন্নাহার মা হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শব্দ মা প্রত্যেক নারী এক সময় মা শব্দ শোনার প্রতীক্ষায় থাকে গর্ভে সন্তান আসলে প্রত্যেক মা সব সময় ভালো কাজে লিপ্ত থাকে কামরুন্নাহার মনি মা তো দূরের কথা মানুষের মধ্যেই পড়ে না গর্ভে সন্তান নিয়ে নিঃসংশভাবে আরেকজন মেয়েকে আগুনে পড়িয়ে হত্যা করেছে সে নারী নামে কলঙ্ক বিশ এপ্রিল বিকাল সাড়ে চারটার দিকে করা নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ফেনী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শরাফুদ্দিন আহমেদের আদালতে মনিকে হাজির করে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই প্রায় ছয় ঘন্টা ব্যাপী জবানবন্দি রেকর্ডের পর রাত দশটার দিকে তাদের জবানবন্দির ব্যাপারে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই এর চট্টগ্রাম বিভাগের স্পেশাল পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইকবাল তিনি বলেন নুসরাত জাহান রাফি হত্যার কিলিং মিশনে সরাসরি জড়িত ছিল কামরুন নাহার নুসরাতের বুক সহ শরীর চেপে ধরেন বোরকা ব্যবস্থাও করে দেন তিনি উম্মে সুলতানা নুসরাতের পায়ে বেঁধে চলে যাওয়ার সময় মনিতাকে সম্পা বলে ডাকে এই সম্পা দেওয়া নামটি পপি ও মনি দেওয়া নাম এই কিলিং মিশনে আর কোনো ছদ্ম নাম ব্যবহার হয়নি মনি আরও জানিয়েছে বর্তমানে তিনি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্তা তিনি আরও বলেন কয়েক ঘন্টা ব্যাপী এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে মনি হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আরও চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্যই দিয়েছে তবে তদন্তের স্বার্থে তা উল্লেখ করেনি এই কর্মকর্তা কামরুন্নাহার মনিকে পনেরো এপ্রিল সোনাগাজি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সতেরো এপ্রিল একই আদালতে তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ড দেয়া হয় শুক্রবার মনিকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে যায় পিবিআই সে সময় মনি কিভাবে নুসরাতকে হত্যা করা হয়েছে তার বর্ণনা দেন তার দেওয়া তথ্যমতে পিবিআই বোরকার দোকান পরিদর্শন করেন গত ছয় এপ্রিল নুসরাতকে আগুনে পড়িয়ে হত্যা চেষ্টার দিন সরাসরি কিলিং মিশনে অংশ নেয় পাঁচজন তারা হচ্ছে মাদ্রাসার ছাত্রলীগ নেতা শাহাদত হোসেন শামীম জুবায়ের হোসেন জাবেদ হোসেন কামরুন্নাহার মনি ও উম্মে সুলতানা পপি এ পর্যন্ত আটজন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন তারা হলেন শাহাদাত হোসেন শামীম নুর উদ্দিন আব্দুর রহিম শরীফ হাফিজ আব্দুল কাদের উম্মে সুলতানা পপি সাফুর রহমান জুবায়ের জাবেদ হোসেন ও কামরুন্নাহার মনি উল্লেখ্য গত ছয় এপ্রিল শনিবার সকালে আলিম পরীক্ষা দিতে সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসায় যায় নুসরাত জাহান রাফি মাদ্রাসার এক ছাত্রী সহপাঠী নিষাদকে ছাদের উপর কেউ মারধর করেছে এমন সংবাদ দিলে নুসরাত ওই ভবনের তৃতীয় তলায় যায় সেখানে মুখোশ পড়া পাঁচজন ছাত্রী নুসরাতকে অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোলার বিরুদ্ধে মামলা ও অভিযোগ তুলে নিতে চাপ দেয় নুসরাত অস্বীকৃতি জানালে তারা নুসরাতের গায়ে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায় এই ঘটনায় আট এপ্রিল সোমবার রাতে অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোলা ও পৌর কাউন্সিলর মকসুদ আলম সহ আটজনের নাম উল্লেখ করে সোনাগাজী মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন অগ্নিদগ্ধ রাফির বড় ভাই মাহমুদুল হাসান নোমাল ওই ঘটনায় এখন পর্যন্ত এজহারের আটজন সহ মোট বিশজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন সাতজন এগারো জনকে বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড দেয়া হয়েছে সর্বশেষ সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মাদ্রাসা কমিটির সহসভাপতি রুহুল আমিনকেও গ্রেপ্তার করেছে পিবিআই রুহুল আমিন নুসরাতের প্রতিষ্ঠান সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সহসভাপতি এই কমিটি শুক্রবারই বাতিল হয়ে গেছে সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন বর্তমানে রিমান্ডে রয়েছেন